ముద్రా టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మన చంద్రయాన్ అద్భుత ఆవిష్కరణను భారత కీర్తి పతాకాను చక్కగా హృదయంగా అభివర్ణిస్తూ సింగర్ లిఖి దోర్బాల చంద్రునికో నూలుపోగులా మంచి గీతాన్ని ఆలపించారు ఆ గీత రచన ఆలాపన వెనుక ఉన్న ప్రేరణ ఏంటి అసలు ఈ గీతం అత్యంత ప్రజాదరణ పొందడానికి వారు పడిన శ్రమ ఏంటి అనే విషయాలు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం లిఖి ముందుగా మీ ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్లే ముందు ఆ సాంగ్ మా కోసం ఒక టూ లైన్స్ పాడండి నింగిని వంచి చందమామనే చేరే యజ్ఞమిది చంద్రయానని రివ్వున ఎగిరే ఓ విజ్ఞానిధి వందే మాతరమను నినాదమే ఎగిసెను ఈ వాకెట్టులా వందే మాతరమను నినాదమే ప్రపంచ పుటల్లో నిలిపెగా ఏ మేరా హమారా స్వతంత్ర భారతదేశ ఏ మేరా హమారా మహాన్ భారత దేశ ఏ మేరా హమారా స్వతంత్ర భారత దేశ ఏ మేరా హమారా సహార భారత దేశ చాలా బాగా పాడారండి వింటే ఇంకా ఇంకా వినాలనిపించలే ఉంది సాంగ్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి నాన్నగారు జర్నలిస్ట్ అండి తను నమస్తే తెలంగాణ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసేవారు ఇంతకు ముందు ఉదయంలో ఈనాడులో వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు అండ్ అమ్మ ఫార్మసిటికల్ కంపెనీలో వర్క్ చేసేది ఇప్పుడు తను కూడా రిటైర్ అయింది సో మేము ఉండేది గచ్చిబౌలిలో మీరు అంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటండి ఎడ్యుకేషన్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ బీటెక్ చేశాను సో బీటెక్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ యా అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ జోగిన్పల్లి భాస్కర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో పూర్తయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో పాస్ అవుట్ అయ్యాను ఓకే సో ఇప్పుడు బీటెక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా చంద్రయాన్ మీద ఇలాగ సాంగ్ అనేది పాడాలి అని మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే దానికి దీని కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ కదా ఉంది కదా అంటే బీటెక్ చేసిన తర్వాత ఏమనిపించలేదు ముందుగానే మ్యూజిక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో కంపోజిషన్ అన్న మ్యూజిక్ అరేంజ్మెంట్ అన్న అంత చాలా ఇష్టం నాకు సో ఈ చంద్రయాన్ గురించి పాట యాక్చువల్లీ లిరిక్ రైటర్ నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ఫణి కృష్ణ అని సో తను లిరిక్స్ అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి నన్ను నాకు అప్రోచ్ అయితే అప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా ట్యూన్ కంపోజిషన్ కానీ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడాలి అలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ వర్క్ అంతా నేను చేశాను దీనికి సంబంధించి అంటే మీరు మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నారా యా యా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాను పాటము అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కీబోర్డ్ నేర్చుకున్నాను చిన్నప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేవాడిని సో అప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఇలా ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ పాటం ఒక టూ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నాను చిన్నప్పుడు కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చిన్నప్పుడు ఎక్కువ షైగా ఉండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ మోర్ ఓకే అంటే చంద్రయాన్ పాట పాడడం అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఆలోచన మీదేనా లేదంటే వేరే ఎవరైనా లిరిక్ రైటర్ ఇంకా బేసికలీ లిరిక్ రైటర్ రాశారు ఆ లిరిక్స్ అవన్నీ రాసిన తర్వాత హీ అప్రోచ్ మీ సో మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ పాడటము అదంతా లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్స్ కోఆర్డినేట్ చేసి ప్లే చేయించడం అదంతా నేను చేశాను సో యా దాని గురించి రాయడం అదంతా ఐ థింక్ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టైమ్ మొత్తం ఇదంతా ఎన్ని డేస్ పట్టిందంటారు అంటే లిరిక్స్ రాసి కంపోజ్ చేసి ఇదంతా లిరిక్స్ రాసింది మేబీ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ పట్టుండొచ్చు కానీ నాకు ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసి రికార్డింగ్ అదంతా చేయించి అదంతా అయ్యేసరికి వన్ వన్ వీక్ అయింది ఒక సెవెన్ డేస్లో అంటే బాగానే కష్టపడి పూర్తి చేసాం యా అండి అంటే మీరు ఈ ఒక్క సాంగే పాడారు ఇంతకుముందు ఏమైనా పాటలు పాడిన ఇంతకుముందు ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ రెండు రిలీజ్ చేశాను నేనే పాడినవి ఒకటి ఆరెంజ్ ఆర్మీ అని సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ది ఫ్యాన్ థీమ్ సాంగ్ ఒకటి చేశాను సో అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఐపీఎల్ సందర్భంగా రిలీజ్ చేశాను అది ఇంకొకటి ఒక లవ్ థీమ్ సాంగ్ జాబిల్లీ అని అది కూడా నేనే పాడాను అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రిలీజ్ చేశాను ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ రిలీజ్ ఇండిపెండెంట్ రిలీజ్ పాడతారా అది అడగచ్చు యా షూర్ అండి జాబిల్లి పాడను జాబిల్లి పువ్వైను రాచు 
कलने जत छे सुखुराना प्रेमने आम की अंदंग तेलुपगा नालोनी प्रेमनी तन तो चपालनी निरासिन पाटने नू पाडगा इक पै प्रतीक्षनम तन कोस मेननी ना चलनी माटगा चपालनी అంటే ఇప్పుడు మీరు బీటెక్ చేశారు కాబట్టి జాబ్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఇదే ప్రొఫెషన్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే జాబ్ చేద్దాం అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు సో కానీ బీటెక్ అంటే ఇట్స్ లైక్ బ్యాక్అప్ థింగ్ ఫర్ మీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో ఐ వాజ్ షూర్ కొంచెం అంటే మ్యూజిక్లోనే వెళ్ళాలి ఎలాంటి జాబ్ చేసినా మ్యూజిక్లోనే చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో బీటెక్ వాజ్ ఆల్సో ఫైన్ అంటే Uh, I scored around 70% in B-Tech. Okay. Now, next time, do you have any projects in the next time? Uh, further, actually, there are live shows. I am playing live. So, there is a singer named Singer Ram Miriyala. I have an idea. 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 So, there is an independent artist. So, there is an independent artist. So, there is an idea. I have 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 an idea. so i am part of his band right now and in koka instrumental band lo kuda na project darbar ani so mem events lo atlo play chestu untam ante desha bhakti gurinchi paata padaru kabatti meelo desha bhakti entha varaku undi ante meeku chinna pad nunchi edarena anubhavalu em unnaya a chinna pad nunchi ante keyboard ekku nechukune vanni keyboard chinna pudu desha bhakti paatlu ala ekku nechukune vanni స్కూల్ యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్స్లో కానీ లేదా ఇండిపెండెన్స్ డే రిపబ్లిక్ డే వాటి సిచ్యువేషన్స్లో అసెంబ్లీలో ప్లే చేయడం అలాంటివి చాలా చేశాను సో దట్ వాజ్ వెరీ మెమరబుల్ ఫర్ మీ మీ ఫేవరెట్ సింగర్ ఏమండి నా ఫేవరెట్ సింగర్ యాక్చువల్లీ సోను నిగమ్ అని ఒక సింగర్ ఉంటారు తను తనకి చాలా ఇష్టం తన వాయిస్ నాకు ఏమన్నా ఆయన పాడిన పాటల్లో ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏమైనా ఉందండి యా అండి తను పాడిన పాటల్లో నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అబ్బి ముజ్మే కై అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది నా ఫేవరెట్ మీరు కూడా అట్లా బాలీవుడ్కి వెళ్దాం ట్రై చేస్తున్నారు అలా ఏం లేదండి అంటే ఆ పాట కొద్దిగా వచ్చు పాడతారా షూర్ అభి ముజ్మే కై बाकी तोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इसलम है मह ये लम्हा कहाता मेरा अब है सामने इस छू जरा मर जाओ या जीलो जरा खुशिया चूमलू यारो लू जरा मर जाओ या जीलू जरा तो गुड चला बोल మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి నాన్నగారు జర్నలిస్ట్ అని చెప్పారు కదా సో జర్నలిస్ట్ అంటే మీకు అటు సైడ్ వచ్చే ఏమైనా ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అటువైపు వెళ్ళాలని అటువైపు అటువైపు వెళ్ళాలని ఆలోచన ఏం లేకుండా అండి కాకపోతే ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ విత్ ఇస్ వర్క్ ప్యాషన్ అంటే ఆర్టికల్స్ రాయడం కానీ 
లేదా లేట్ నైట్స్ అప్పుడప్పుడు లేస్తూ ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటారు లేదా ఎడిటోరియల్ వర్క్ అండ్ ఆల్ ద వర్క్ హీ డస్ ఐఎమ్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిస్ వర్క్ ప్యాషన్ సో అదే నేను నా మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లో కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీరు చంద్రయాన్ పాట పాడారు కాబట్టి అందులో ఒక చరణం వచ్చేసి ఫార్మర్స్ గురించి ఇంకో చరణం సోల్జర్స్ గురించి ఉంది సో కంప్లీట్ సాంగ్ మాకోసం ఒకసారి పాడండి నింగిని వంచి చందమామని చేరేజ్ఞమిది చంద్రయానని రివ్వునే గిరే ఓ విజ్ఞాన నిధి వందే మాతరమను నినాదమే ఎగిసెను ఈ రాకెట్ వందే మాతరమను నినాదమే ప్రపంచ పుట్టల్లో నిలిపేగా ఏ మేరా హమారా స్వతంత్ర భారతదేశ ఏ మేరా హమారా మహాను భారతదేశ ఏ మేరా హమారా స్వతంత్ర భారతదేశ ఏ మేరా హమారా సహార భారతదేశ సరిహద్దుల్నే సంరక్షించే రక్షణ కవచమిది దేశం కోసం ప్రాణాలిచ్చే భీకర సైన్యమిది వందే మాతరమను నినాదమే ప్రతి కణమునారె నిండెగా వందే మాతరమను నినాదమే ప్రవహించను సెలేరులా ఏ మేరా హమారా స్వతంత్ర భారతదేశ ఏ మేరా హమారా మహాను భారతదేశ ఏ మేరా హమారా మహాను భారతదేశ ఏ మేరా హమారా సహార భారతదేశ నాగలి పట్టి భూమిని దున్ని పండే నారుమడి సేద్యం సాధ్యం చేసే రైతే మా మహారాజు మరి వందే మాతరమను నినాదమే పొలంగట్టునే చేరగా వందే మాతరమను నినాదమే పాడి పంటలై పూయగా ఏ మేరా హమారా స్వతంత్ర భారతదేశ ఏ మేరా హమారా మహాన్ భారతదేశ ఏ మేరా హమారా మహాన్ భారతదేశ ఏ మేరా హమారా సహార భారతదేశ చాలా బాగా పాడారండి వింటుంటేనే గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి అంత బాగుంది లిరిక్స్ అయితే చాలా బాగుంది మీ వాయిస్ కూడా బాగుంది చాలా బాగుంది ఎన్ని డేస్ కష్టపడ్డారు వన్ వీక్ కష్టపడ్డా అన్నారు కదా యా అండి అంటే పాట అంత పూర్తి అయ్యేసరికి వన్ వీక్ అయింది లిరిక్స్ రాయడానికి ఒక త్రీ డేస్ ఎక్స్ట్రాగా అయింది సో ఒక టెన్ డేస్ అలా థ్యాంక్ యూ లిఖిత్ దుర్బాల గారు మా స్టూడియోకి వచ్చి చంద్రయాన్ గురించి రాసిన పాటను మీరే పాడి మళ్ళీ మా కోసం వినిపించినందుకు అలాగే ఆ పాట వెనుక ఉన్న కష్టాన్ని మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండ్ అవ్వబోతున్న సందర్భంలో మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది మనం ఇండియన్స్ అయినందుకు అలాగే మా వందే మాత్రం టీం తరఫున ఇస్రోకి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద ఇండియన్స్ థ్యాంక్ యూ